Продолжаем выпуск. Попавшие под сокращение казахстанцы не могут вновь трудоустроиться. На рынке стало меньше вакансий. Многие граждане вынуждены обращаться в органы занятости, чтобы оформить пособие. Правда, теперь помощь на черный день выплачивают не 6 месяцев, как прежде, а всего 4. Что нужно сделать, чтобы пережить кризис, расскажет Тимур Айтмухамбетов. Жительница Шимкента Марине Архиповой 39 лет. По профессии она технолог пищевой промышленности, но работала штукатуром-маляром. Первым работу потерял ее муж. Теперь вот и она, мать четверых детей, попала под сокращение. Он уже как три месяца сидит без работы. Ну, он не сидит, конечно, а ходит, ищет работу, но работу найти не может. Ну, так же и у меня. Поправки в трудовой кодекс значительно упростили работодателям процесс увольнения, в том числе в связи с сокращением штата. Хорошо хоть соцподдержка безработного населения осталась. На нее может рассчитывать Марина Архипова и ее супруг. Но только в том случае, если их работодатели делали отчисления в пенсионный и страховой фонды. Все зависит от размера заработной платы человека. Отсюда и зависит размер социального страхования. Чтобы оформить пособие, нужно прийти с удостоверением личности в органы занятости и там взять справку о постановке на учет по безработице. Потом получить в ЦОНе адресную справку, а в банке реквизиты счета. Принести все это в государственный центр выплат. Размер и срок выплаты пособий будет зависеть от прежней зарплаты и высчитываться индивидуально. Представители невостребованных профессий обещают переучить. Особенно это актуально для безработных старшего поколения. У нас есть такая программа 50+. плюс. Они в приоритетном порядке направляются на общественные работы, социальные рабочие места. В частном кадровом агентстве востребованность людей после окончания таких курсов комментировать не стали. Но заметили, что даже специалисты с большим стажем и ценным опытом снижает свои зарплатные аппетиты. Однако есть профессии, спрос на которые почти не падает. Востребованы это сферы деятельности производства, очень востребованы главные инженеры, директора производства, технологи. Вот на сегодняшний день, кстати, очень нужен технолог по зерну. История показывает, что даже в самые непростые времена легче всего выжить людям, работающим руками. Так что, попав под сокращение, не стоит отчаиваться. Во-первых, надо позаботиться о получении пособия. Во-вторых, получить другую специальность. А там, где Глядишь, и кризис закончится. Тимурайт Мухамбетов, информбюро, Павлодар.